cerdo infiel, traidor, mentiroso. Pero antes de que hagas cualquier cosa, te pido un favor, Salma. De la cara no. ¿La cara? La cara es la que te tendría que romper. ¿Qué haces con esta mujer, a ver? ¿Pero qué hacen ellas dos aquí? ¿Eh? Perdón, perdón, no debía haber entrado. Creí que no había nadie. ¿Pero tu novia no es la fan? ¿Mm? Entonces, ¿por qué se enfurece esta? Yo mejor me voy, la verdad. No, no, no te vayas, vale. ¡Ay, sí! ¡Sí, que se vaya! ¡Que se vaya la fan! ¡Que se vaya esta otra también! ¿Que esta otra soy yo? Sí. Miren, sí. miren, yo nada más vine a decirte que... que no me gustaba la situación y... ahora me gusta menos que antes. que no te quieres casar, pero si tú y yo ya hablamos de la boda, chiqui baby. ¿Nosotros? Ajá. O sea, bueno, no, no, así como que directamente, pero, pero me lo has dicho. No, no, no con palabras, pero, pero con tus acciones hacia mí, me, me lo dices. Tú, tú me dijiste que te querías casar. Yo no te dije nada de esas cosas, mi Jessy. O sea, igual y no en sentido así literoso, me, me explico, pero, pero pero sí me lo has dicho. Digo, además, mira, tampoco te estoy diciendo así como que, oye, ya, casémonos de que, de que mañana. <ríe> no, o sea, mira, yo no tengo prisa, la verdad, para nada, pero, pero pues sí creo que, que es bueno, ¿no?, que aprovechemos este momento. A ver, mi Jessy, yo no me quiero casar, yo no creo en el matrimonio. ¿No? No, no, yo creo que los papeles, pues son puros papeles, nada más. Ya, ya te entendí, la institución, o... ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. No nos casemos. Vámonos a vivir juntos. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así, ah? ¿eh? ¿Cómo pudiste buscar las imágenes? No, 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 no. Yo, yo no las busqué. Las vi por casualidad. Mientes. Eso te lo tuvo que haber mostrado algún empleado. Ahora no me digas que estás revisando las cámaras de seguridad de la empresa. ¿Ah? ¿Tú te estás dando cuenta que yo soy la presidente de la compañía y me estás haciendo quedar como un zapato? ¡Me estás vigilando! Perdón, perdón, perdón. No, no sé qué me pasó. Lo que pasa es que también entiéndeme. Me siento un poco inseguro con nuestra relación. Y por eso me controlas. Adriana, yo entiendo tu enojo, pero tampoco utilices esto para no decirme qué hacías en un ascensor desnuda con Castro. El ascensor se detuvo y nos quedamos ahí. Yo me empecé a quedar sin aire, me dio claustrofobia y además yo no estaba desnuda. Mira, si me crees bien y si no, también. Te creo. Bien, porque eso fue exactamente lo que pasó. Nada más contéstame una cosa. ¿Al fin tú estás conmigo solo por darle celos a Castro o porque te importo de alguna manera? No, no es por Castro. Ah, bueno. Si no es por Castro, demuéstramelo. ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo o no, qué? No, mamá, yo jamás voy a estar de acuerdo en nada con este hombre. Ni yo tampoco voy a discutir con ese muchacho insolente. Ay, ya, por favor. Es lo único que falta. Por favor, no peleen entre ustedes. Yo lo único que quiero saber es qué fue lo que pasó entre ustedes dos. Hay cosas de esa historia que no me cuadran. Cuéntale, Loli, cuéntale. Ay, ya, por favor. Yo no quiero compartir mis intimidades. ¿Tan malo es lo que tienes que decir? No, Miguel. En, en realidad, yo me había distanciado de mi marido. De mi papá. Él se fue de la casa. Y entonces conocí a Carlos y... Y vivimos un gran amor. ¿Y eso fue hace cuánto? Hace mucho tiempo. ¿Yo ya había nacido? No. Bebé, de verdad, lamento mucho esta situación. Ah, yo la lamento mucho más. ¿Y yo para qué les cuento? Recuerde que mañana tenemos la grabación del comercial. Ah, claro. Y lo nuestro lo seguimos en otro momento. ¿Falta mucho para que te vayas, bebé? No, tengo muchas cosas que hacer. Espero que resuelvas los problemas con tu novia, que al parecer se fue bastante enojada. Uh -huh. Ah, recuerda, mañana los quiero a los dos en la grabación. Sí, claro, allí estaré. Y bueno, si Vale no se presenta, yo la puedo reemplazar. Ni los sueños. No das con la imagen que necesita el producto. Sorry, querida. ¿Ah, no? Y a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sí, estás muy gorda. Porque no me digas. Sí, yo. Sí, pues sí, no me parece. Ah, no te ya, 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 A ver, por favor. Tranquilas. Lo importante del comercial es que voy a estar yo. 
Mas já dele que se vai já de uma vez. Tchau, Cito. Tu e eu temos que falar, conversar, platicar. A que mate. Me ganaste outra vez? Te lo dije. Vamos a echar nosotros. ¿Quieres perder de nuevo? ¡Mamá! ¿Cómo te fue? Bien. Tienes mala cara. No, mi amor, no pasó nada. Sí, te conozco, pasa algo. Y como siempre, la culpa de Lucas. Mira, mi amor, vete a poner tu pijama, por favor, ¿sí? ¿Ves? Si no me contestas es porque tengo la razón. Mi amor, es ya es tarde. Ve, hombre, acuéstate. No pasa nada. Nos vemos. Cuídate, campeón. Chao. Gracias por haber cuidado a Tomás. No te preocupes, sabes que me encanta estar con él. Y bueno, ya estamos solos, cuéntame. ¿Cómo te fue? ¿Hablaste con Lucas? Lo vi. Solo te puedo decir una cosa, Gabriel. Entre Lucas y yo, todo terminó y... y es definitivo. ¡No te quedes callado! ¡Quiero una explicación! ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿A veras me distraigo qué? ¿Te quitas la ropa con otra mujer? Fue ella. Yo no hice nada. Soy una víctima. Ay, claro. Una pobre víctima que no se puede resistir. Traidor. ¿Por qué? Eres... Cálmate. Cálmate. Que, que te calmes, por favor. Ay, no. No me puedo calmar. Estoy fúrica. No, ya lo veo. Pero tampoco tienes derecho a reclamarme nada. ¿Qué estás diciendo? Estuvimos juntos en la playa, la pasamos de maravilla. ¿Nos dimos cuenta que lo que nos une es... 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 ¡Unbreakable! Ay, my love, yo no puedo estar con Agustín y tú con la fan. Volvimos a estar como antes. No. Como antes, no. ¿Cómo que no? Yo te amo, Lucas. Quiero estar contigo el resto de mi vida. Pude pegar un ojo en toda la noche. Ay, mana, yo tampoco. ¿Qué te está pasando, amiga? Ay, todo. Cuéntame, ¿no? Carlos, mis hijos, todo. Soy todo oídos. Venga de ahí. Pues resulta que Carlos está dispuesto a todo. A divorciarse de su mujer con tal de que vivamos nuestra historia de amor. ¡Wow! Amiga, esa es una maravillosa noticia. Deberías de estar feliz. Yo sé que ese hombre es el amor de tu vida, cañangas, ñangas. Pues sí, pero Miguel está nada más ahí como cuchillito de palo. No corta, pero... ¡Ay! ¿Cómo pregunta? Ay, mana, yo Ay, creo que ya llegó el momento, ¿eh? Deberías hablar con él y contarle toda la verdad. Las mentiras no llevan a ningún lado. Yo lo sé mejor no. que nadie. No, no, no. Yo conozco no. a mi hijo. Es un hombre recto, honesto. Jamás me perdonaría tantos años de mentiras. ¿Y a Carlos? ¿Él tampoco se lo vas a contar? No sé. ¿Te acuerdas de la carta esa que le mandé? Sí. Para mí que su mujer sabe algo. ¿Nunca la recibió? ¿Y si la que lo recibió fue ella? Ay, no, amiga. Tienes que aclarar todo antes de que sea demasiado tarde. Pues tú no vendes piñas, ¿eh? Tú también tienes cosas que aclarar. Así que no te imaginas el lío que se armó. Estaban las tres aquí al mismo tiempo. No sabía dónde meterme. <risa> lo único que espero es que no hayas arruinado lo del comercial. No, no. Estefanía me pidió que fuera hoy. Pero tampoco le cayó muy en gracia todo el escándalo. ¿Mm? Me imagino perfectamente. Tú siempre metiéndote en broncas. Fue ella la que vino a verme con una botella de champaña. ¿Qué querías que hiciera? Bueno, negarte por una vez en tu vida. Bueno, tienes razón. Y pues vale... No sé qué va a pasar con Vale. Ya no quería nada conmigo después de todo lo de Lucía. Ni me imagino que va a querer después de todo lo que vio anoche. Estás en problemas, amigo. Conociendo a Vale, yo no creo que vaya a querer continuar con esta farsa por mucho tiempo. Pensé que Diego se quedaría a dormir otra vez y tenía que buscar asilo en casa de alguna amiga. 
No, amiga, pues si te estuve hablando para avisarte que no, que te vinieras para acá. Él nada más se quedó un ratito y se fue. ¿Pero todo bien? Ay, súper bien, Miriam. No sabe. Es que la pasamos tan bien. O sea, ay, no sé, él es tan lindo conmigo. Yo de verdad que lo veo y digo, este me ama, ¿sabes? Ay, amiga, estás enamoradísima. Ya sé. Y él también, ¿eh? Lo veo, lo veo. Cómo me ve, cómo me trata. Uf, se le ve que está muy enamorado. ¿Y esto? ¿Se pelearon? Ay, no, para nada. No, al, al contrario. Ya sabes, es que estábamos hablando como, pues, de nuestro futuro, ¿no? De, 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 de que queremos formalizar. Pero, pues, resulta que ninguno de los dos cree en el casamiento. No, entonces dijimos, pues, ¿para qué? O sea, no lo necesitamos. Entonces, nada más nos vamos a ir a vivir juntos y ya está. Yay. Anoche regresó el tal Carlos su bizarreta. Ese no se ha por vencido, ¿no? No, oh, parece que no. Hablé con mamá y ella me dijo que ellos habían tenido un romance antes de que yo naciera. O sea, que no le fue infiel a papá. Eso pasó un momento que ellos habían separado. No, pues es que yo nunca he pensado que mi mamá haya engañado a mi papá. Mi mamá es muy sincera, es incapaz de mentir. Tienes toda la razón, hermano. Pero igual, ese hombre... Ese hombre sigue sin gustarme nada. No, ni a mí. ¿Y tú qué? ¿Cómo va tu noviazgo con la Jessy? La verdad es que es muy intensa. Siempre está como a mil por hora. Yo no sé cómo frenarla, brother. Pues dile la verdad. No, yo no le puedo decir la verdad porque es muy dolorosa. ¿Y cuál es esa? Pues que sigo pensando en la presión. Buenos días, Adriana. Hola. ¿Me perdonaste? No, Benicio. Por favor, Adriana, no seas tan dura conmigo. Ten piedad de mí. Lo hice porque estaba muerto de celos. Yo sé que estuvo mal lo que hice, pero entiéndeme, no soporto que Castro te ponga un dedo encima. A ver, Benicio, escúchame algo. Entre Castro y yo no hay nada. Y tampoco habrá. Ojalá pudiera creerte. No, no es que no tengo por qué mentirte. Es que ponte en mi lugar. Fue muy duro para mí ver esas imágenes. Mira... A mí me enojó mucho lo que pasó, sí. Pero también te entiendo. Ahora lo que necesito es que no estés inseguro. Porque yo quiero estar contigo. Quiero que intentemos formar una pareja. Bueno, entonces seamos una pareja normal. ¿Eh, ¿Qué quieres decir? Que quiero que esta noche la pasemos juntos. Atención, chicos. Quiero... Listo. En 10 minutos empezamos a grabar el comercial. Muévanse, muévanse. Vale, no me contesta el celular. Relájate, ¿quieres? Pero ¿y si no viene? Ella es muy responsable, va a venir, te lo aseguro. No, estaba muy enojada. Vamos a ver qué pesa más. Si su responsabilidad o su enojo. Vas a ver. Ay, vale. Aquí está amiga la. Mm. Mm. Ya está todo listo. En 10 minutos comenzamos. Sí. Eh, ¿Y vale? Llegó hace rato, la están maquillando. Te lo dije. Ah. Por lo menos vino. Mm. Llegó tu novia. Bueno, yo ya no voy a volver a ser tu novia, pero, pero siempre voy a ser tu fan. 